Hello everyone, welcome to KR Max. UGTRB la complex sentences la second class pakla. Idhu le na first function of complex variable. Abdi na na pakla. So is it equal to x plus i y complex na number no note panwo. Rende variable le dithuno. Is it equal to x plus i y and w equal to u plus i v. Two complex variable le dithuno na. Iba w na solo na is a function of z w in solla. Idhu abdi denote panwo na i w equal to f of z. So that is a w equal to u plus i v. तो इज़ टेंगरा ओरे इज़ प्लेन ला इज़ टेंगरा फंक्शन एक्स प्लस आई वो ओरे ये रहती ना अद फंक्शन एब्डी डिवेन मनो ये फा फ़ज़र दैट इज़ डबलू यू प्लस हाई बी तो ओरे फंक्शन इज़ टे इज़ टे को ओरे फंक्शन पोग द इज़ प्लेन लंदे डबलू प्लेन का इधर डोमाइन इधर रेंज इधर इज़ � so just a function or complex number of function or denote one of them f of z equal to u plus i v other than w ok now limit continuous differentiable so limit of a function one function or limit one function f of z is single valid function at a point in some neighborhood of z0 single valid now 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 if z0 point in a good thing now f of z இக்கு ஒரே ஒரு valueதான் வரணும் அதுதான் single valid at all points so இங்கே z0 function apply மனம் ஒது z tends to z0 அந்துனா so this implies there is have a limit f of z ல் என்ன வரணும் ஒரு limit value வரணும் அது எல்லுங்கது w0 நிடுத்துக்குறாங்க so some neighborhood பக்கத்தில் z0 இக்கு neighborhood நான் பக்கத்தில் so இங்கே domain இங்கே இருக்கும் ஒது range நம்லுக்கு limit கடைக்கினோ அதுதான் வாலு that is இங்கே பருங்க the limit f of z as z tends to approaches z0 does w0 limit z tends to z0 f of z equal to w0 so f of z ல z tends to z0 apply பண்ணம் ஓது விகிறிட்ட limit limit கடிச்சிது நாம் that's a limit of a function continues நாம் இப்பை f of z z tends to z0 அருக்கம் ஓது f of z equal to f of z0 கடிச்சிது நாம் நேபுட் அல்லாம் அதியே value z0 f of z0 கேட்சின்னா அதுதா continuous definition படி என்ன அடுதுனா modulus of z minus is not less than epsilon less than del this implies modulus of f of z minus f of z0 less than epsilon அப்படியின் definition அடுது சரிங்களா distance z minus is not less than del அருக்கும் ஓது so radius இப்பை complex பிலில்னா circle உருவாங்களா so z0 epsilon del radius அருக்கும் ஓது so this goes to function f so இங்கு w0 that is f of z0 epsilon so radius less than epsilon அருக்கும் so this is a continuous function அடுத்து differentiable நான் என்னா limit f எப்படி நிடுப் பண்ணுங்கினா f dash of z equal to limit astringent 0 f of z minus z plus h minus f of z divided by h exist and அந்த value find it on the now அது என்ன சொல்லுங்க differentiable at z அப்படின் சொல்லுங்க first differentiable at z h இங்கு is just del del is a small differentiation del is a the h in denote பண்ணும் small variate is it so f of z plus h minus f of z divided by h limit is h tends to 0 இங்கு மோது exist ஆகுனும் find ஆகுந்து நான் அதைதான் differentiable சொல்வோம் அதை denote இன்று முன்னும் நான் f dash of z இன்று முன்னும் அல்லனா df by dt இன்று முன்னும் பண்ணும் இங்கு இப்பல் limits continuous differentiable லா basic theorems பார்க்கலாம் இப்பல் f g 2 function எடுக்குரும் அது வந்து 2 functions whose limit is z0 at exist z0 ல exist ஆகுது that is limit z tends to z0 f of z equal to ஒரு limit exist ஆகுது limit z tends to z0 g of z equal to ஒரு limit m அங்கு limit exist ஆகுது நான் இந்த தீரத்தில் உன்னுல் addition product division எல்லாமே limit exist ஆகும் நீங்கள் அப்பு limit z tends to z0 f of z plus g of z equal to அப்பு இதுக்கு l plus m அது இமைர் product l into m limit z tends to z0 f of z by g of z equal to l by m provided கண்டிபாட் இனாமிட்டு not equal to 0 வார்க்கும் நான் அடுத்தது தீரம் 2 பாத்திங்க நாம் அதியமாதான் limit f of z tends to l limit z tends to z0 f of z equal to l limit exist ஆகுத்து நாம் f of z bar உம் limit exist ஆகும் குறாங்க l bar அதே மாறி modulus, limit is the tends to result on modulus of f of z equal to modulus of l அதுக்கப் பிற real part அடுத்திங்க நாலும் limit is the tends to z0 real part of f of z என்ன வரும் real part of l என்ன வரும் 
அதே மாதிரி லிமிட் டிசர்டன்ஸ் இஸ் நாட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் அஃபர்ஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜினரி ஆஃப் எல் ஸோ லிமிட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் போது எஃப் ஆஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸிட் போது அதோட பார் எடுத்தாலும் சரி மோல்லஸ் எடுத்தாலும் சரி இயல் பாட்டு இமேஜினரி பாட்டு எது எடுத்தாலும் லிமிட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு பாலினாமில் பி ஆஃப் ஃபிசர் எடுத்துட்டோன்னா இந்த மாதிரி பாலினாமிலுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ தனித்தனியாக இப்போ இல்லு இசட்டுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு தனித்தனியாக லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அடிஷன் அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு இசட் இசட்னு ஸ்கொயர் ஒவ்வொன்றும் தனியாக அடிஷனில் இருக்குது ஸோ அடிஷன் கண்டிப்பாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இது லிமிட்ஸோட தீரம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டியும் சேம் தாங்க அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அதே தான் பார்க்க போகிறோம் இஃப் எஃப்ஜி கண்டினியூஸ் அட் இசட் நாட்டுங்கும் போது எஃப் ப்ளஸ் ஜி எஃப் ஜி எஃப் பார் எல்லாமே கண்டினியூஸுங்கிறாங்க அண்ட் எஃப் பை ஜி ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எஃப் எஸ் கண்டினியூஸ்னா மாட் எஃப் எஸ் கண்டினியூஸ் இப்போ லிமிட் என்ன பார்த்திங்கன்னா அதே தான் எஃப் ப்ளஸ் ஜி எஃப் ஜி எஃப் பார் எஃப் பை ஜி மோல்லஸ் ஆஃப் எஃப் இமாஜினரி ரியல் ரியல் ஆஃப் எஃப் எல்லாமே கண்டினியூஸ் அட் இசட் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி பாலினாமியல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் பாலினாமியல் கண்டினியூஸ்னா அப்போ பாலினாமியல் கண்டினியூ சொல்கிறோம் அதேமாதிரி ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ரெண்டு பாலினாமியல் டிவைட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் என்னங்க ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ கண்டினியூஸ்னா என்ன டெஃபினிஷன் லிமிட் எசட்டன்ஸ் டு இசட் நாட் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு அங்கே லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கரெக்டாக எஃப் ஆஃப் இசட் நாட் அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் ஓகேங்களா அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியபிள் சேம் திங் இதே மாதிரி தான் அடிஷன் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எஃப் ப்ளஸ் ஜி எஃப்ம் ஜியும் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னா எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஜி டேஷ் ஆஃப் இசட்னு சொல்லுவோம் எஃப்ஜிங்கும் போது ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா யூவி ஃபார்முலா இல்லைங்களா டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் யூவி ஃபார்முலா என்னது யூ இன்ட்டு வி டேஷ் ப்ளஸ் வி இன்ட்டு யூ டேஷ்னு சொல்லுவோம் அதே தான் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்ட்டு ஜி டேஷ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் இசட் F by G, F by G differentiable, U by V differentiable, என்ன அங்கே டி ஆஃப் யூ பை வி கீழே வி ஸ்கொயர்ட் வி இன்ட்டு டி யூ மைனஸ் யூ இன்ட்டு டிவி இல்லைங்களா ஸோ அதே ஃபார்மில் தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஜி ஆஃபிசர் ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் டேஷ் ஜி ஆஃபிசர் மைனஸ் எஃப் ஆஃபிசர் இன்ஜு ஜி டேஷ் ப்ரொவைடர் ஜி ஆஃபிசர் நாட் ஈக்குவல் சீரோன்னு கொடுத்துறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து என்ன சொல்லுவீங்கன்னா செயின் ரூல்னு சொல்லுவீங்க காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆஃப் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம்னா அதை பேர் செயின் ரூல்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஜிங்கிறது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் இசட்னு சொல்கிறோம் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் ஜி ஆஃபிசர் அப்படிங்கும் போது எஃப் ஆஃபிசர் அதாவது எஃப் காம்போசிட் ஜின்னு சொல்லுவீங்களா ஜி ஆஃபிசர் அது எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃபிசர்னு எழுதுவோம் ஸோ தென் எஃப் டேஷுங்கும் போது அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜி ஆஃபிசர் இன்டூ ஜி டேஷ் ஆஃபிசர்னு பண்ணுவீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்புறம் உள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷனை திருப்பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் கேப்டல் எஃப் டேஷ் ஆஃபிசருங்கிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜி ஆஃபிசர் இன்டூ ஜி டேஷ் ஆஃபிசர் திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் அது தான் செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ எஃப் ஆஃபிசருங்கிறது இசட் பவர் என்னன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ இசட் டே எஃப் டேஷ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்கன்னா பவர் என்ன என் இன்டூ இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் வரும் அதேமாதிரி ஒரு பாலினாமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் கான்ஸ்டன் ஜீரோ விட ஏ ஒன் இசட்டுக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஏ டூ அப்படியே இருக்கும் இசட் ஸ்கொயருக்கு டூ இசட் எக்ஸட்ரா என் இன்டூ இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன் வரும் ஓகே இப்போ இந்த லிமிட்ஸு கண்டினியூஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் தீரம் அவ்வளோதாங்க அதுக்கப்புறம் இது பேஸ்ட் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் பை இசட் பார் பை இசட் டஸ் நாட் ஹவ் அ லிமிட்னே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சாரி லிமிட் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இல்லைன்னு எப்படி பார்க்கலான்னா இசட் பாருக்கு இசட்னா என்னங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் தானே அப்போ இசட் பார் என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் ஜஸ்ட் அதை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ லிமிட் டேரெக்டாக இசட்டுக்கு அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ பை ஜீரோ வரும் ஸோ இன்டிடெமினன் வேல்யூ ஆகிடும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ
இது அப்போ கரெக்டாக லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா ஆகாது ஸோ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆ விசிட் டஸ் நாட் ஹாவ் அ லிமிட் ஆஃப் இஸ் இட் இன்ஸ் டூ ஜீரோ அப்போ இது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராப்ளம்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள் வச்சு சொல்கிறாங்க இசட் பார் கொடுத்துருக்காங்க இது டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் லெஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது என்னங்க லிமிட் இசட்டன்ஸ் டூ ஜீ ஹெச்டன்ஸ் டூ ஜீரோ இப்போ தான் டிஃபினிஷன் பார்த்தோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஹெச்டன்ஸ் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட் மைனஸ் என்னங்க வரும் இசட் ஆ சாரி இசட் மைனஸ் இசட் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஹெச்சுங்க போது ஹெச் வரும் Z plus H minus Z ங்கும் போது வேறு ஹெச்சின் மட்டும் வரும் டிவைட் பை ஹெச் ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை ஹெச் இங்கே என்ன வரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னங்க எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது எக்ஸ் இசட் பாருங்கும் போது அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஹெச்சுங்கிறது இசட் ப்ளஸ் ஹெச் பார் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் பார் டிவைட் பை ஹெச் ஸோ இங்கே அடிஷனை தனியாக பார் பிடிக்கலாம் இல்லைங்களா இசட் பார் ப்ளஸ் போன கிளாஸ்லேயே பேசிக் பார்த்தோம் அப்போ பார் தனியாக பிடிச்சோன்னா இசட் பார் ப்ளஸ் ஹெச் பார் மைனஸ் ஹெச் பார் அப்போ இசட் பாரும் இசட் பாரும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஹெச் பார் பை ஹெச் ஸோ இப்போ ஹெச் பார் ஹெச் பைக்கு லிமிட் அப்ளை லிமிட் அஸ்டன்ஸ் டூ ஜீரோ அப்ளை பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் அதான் பார்த்தோம் லிமிட் இஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ இஸ் பார் பை இசட் ஆர் நஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அ லிமிட் அப்போ இதுக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனா எஃப் டேஷ் ஆஃப் தட் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இஸ் அட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டுங்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லிடலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இஸ் அட் பார் இஸ் எஃப் ஆஃப் இஸ்ட் இக்குவல் இஸ் அட் பார் இஸ் நோ வேற டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாது ஸோ இப்போ ஒரு ரிசல்ட் பார்த்துக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் இது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள்னா அது இன் எஃப் ஆஃப் இஸ் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தால் அது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எப்படி இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் பட் ஆனால் கான்வெர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னான்னு கட் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செட் பார் பார்த்தோம் இது வந்து கண் கண்டினியூஸாக இருக்கும் பட் இது டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லைன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்தால் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் பட் நீங்கள் அது கண்டினியூஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணாலும் இது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு சொல்ல முடியாது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணால் தான் முடியும் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் ரிஷல் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னா கண்டினியூஸ் பட் கண்டினியூஸ் இஸ் நாட் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஒரு அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா அது ஒரு டிஸ்கண்டினியூ இது கண்டினியூ கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் எந்த பாயிண்டில் இஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோவில் இது அப்போ என்ன சொல்லுவோம் லிமிட் இஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோன்னு ப்ரூஃப் பண்ணால் கண்டினியூஸ் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா நாட் கண்டினியூஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ அப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சதுனா இது கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா இது நாட் கண்டினியூஸ் ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படின்னாங்க ஸோ அலாங் த பிளா ஒய் கோல்ட்டு எம்எக்ஸ் எடுத்தோங்க இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஒய் ஸ்கொயர் கோல்ட்டு எம்எக்ஸ் எடுத்துப்போம் ஒய் ஸ்கொயர் கோல்ட்டு எம்எக்ஸ்னா பரபலா தானுங்க ஒய் ஸ்கொயர் டூ ஃபோர் ஏஎக்ஸ் ஓகே அப்போ கன்சிடர் இஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எஸ்ட் ஈக்குவல் லிமிட் அப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் எக்ஸ் வருங்களா டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுனா எம் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எம் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் எல்லாத்துலேயும் காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அவுட் சைட் எடுத்திங்கன்னா ரிமைனிங் டூ எம் பை ஒன் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எம் மட்டும் வேல்யூ இருக்குது ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எம் வேல்யூ லிமிட் இஸ் டென்ஸ் டு ஜி ஜீரோ எஃப் ஆஃப் இஸ் எதை பொறுத்து இருக்கு எம்மை பொறுத்து ஸோ வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எம் டிபெண்டிங் அப்பான் த எம் ஸோ டஸ் நாட் ஹாவ் ஒரு யூனிட் லிமிட் வேல்யூ யூனிட் வேல்யூ கிடையாது ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸோ இட்ஸ் அ டிஸ்கண்டினியூட்டி இந்த மட்டும் இஸ் டென்ஸ் டூ இஸ் நாட் எஃப் ஆஃப் இஸ்ட்ரிக்கு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வரணும் ஸோ நாட் எக்
நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இட் இஸ் நாட் அ யூனிக் வேல்யூ ஸோ யூனிக் இல்லைனால ஸோ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அ லிமிட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலனால ஸோ இஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் நாட் அ கண்டினியூஸ் இப்போ இசட் பார் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் எடுத்திங்கனாலும் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் தான் கிடைக்கும் இமேஜினரி பார்ட் எடுத்திங்கனாலும் டாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் தான் இதெல்லாம் சில்ஸ் இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் மாட் இசட் இசட் பார்னாலும் என்னது நாட் நோ வேர் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு பார்த்தோங்களா இதெல்லாம் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாது ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்